O ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Gilmar Mendes, esteve hoje em São José dos Campos, no interior paulista, onde participou de um evento com empresários. Durante a coletiva da imprensa, ele falou sobre a reforma política e citou também a, o julgamento da chapa Dilma Temer, que começa amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. Na ação apresentada em 2015, o PSDB pediu a cassação da chapa que venceu as últimas eleições. A principal alegação é abuso de poder político e econômico. De acordo com a denúncia, a chapa Dilma Temer teria recebido dinheiro de propina e se beneficiado do esquema que atuava na Petrobras. Uma situação bastante interessante, que evidentemente vai impactar no futuro do país, mas é importante frisar que não é possível que a sociedade aceite passivamente a ideia da separação da chapa. O julgamento do primeiro período de uma cassação de uma chapa presidencial é tão complexo e importante que deve demorar cerca de quatro dias por decisão do ministro Gilmar Mendes. Um relatório de 1.086 páginas deve ser analisado já nesse primeiro dia de julgamento. Mas tamanho documento pode ser um motivo para um dos sete ministros perder vistas, ou seja, pedir mais tempo para analisar o documento, o que pode adiar o julgamento. Isso pode ocorrer porque são temas complexos, não é que são colocados, mas eu não sei ainda se isso vai ocorrer na sessão de amanhã. O tribunal vai fazer a avaliação certamente das situações é, concretas, da, da gravidade do que se impõe, da possibilidade de impor outras sanções. Outra hipótese de adiamento é se o pedido da defesa de Dilma for acatado. Os advogados pedem um prazo maior para ler os depoimentos, especialmente dos 10 delatores da Odebrecht. As defesas de Dilma e Temer pedem a anulação desses depoimentos. Mas caso o julgamento corra em seu ritmo normal, os resultados podem ser os seguintes. Se a ação for julgada parcial, Dilma pode ser punida e Temer não. Se improcedente, ou seja, sem motivo comprovado, ninguém sofre punição. Agora, se proceder, os dois serão punidos. Neste caso, Dilma fica inelegível pelo menos oito anos e não poderia ocupar nenhum cargo público. Já Temer sairia da presidência da República, mas manteria a elegibilidade. Visando essa possibilidade, a defesa do atual presidente pede para que o julgamento ocorra de forma separada. A contradição é que o partido, no caso o PSDB, que motivou a esse julgamento, a investigação e o julgamento, hoje solicita que haja uma separação da chapa. Mas assim como os dois foram eleitos juntos... Por coerência, se a chapa for considerada inviável, evidentemente não há possível, né, pela lógica, de fazer essa separação. Se o julgamento prosseguir e Dilma e Temer forem condenados, caberá recurso. Mas se todos eles se esgotarem, serão necessárias eleições indiretas para escolher quem irá presidir o país até as próximas eleições em 2018. E precisamos realmente resolver essa questão de maneira definitiva. Por quê? Porque isso está nos custando muito. O país hoje está vivendo uma crise política, uma não credibilidade do sistema político como um todo. E isto afeta a capacidade decisória do Congresso, dificuldades de deliberação. Nós não vamos fazer é, democracia sem política. Nós não vamos conseguir fazer democracia sem políticos.